தேவனுடைய தலைப்பு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை தள்ளிவிட்டார் தள்ளிவிட்டார் இல்லை தள்ளிவிட்டாரா அது கேள்வி கதை நல்லவர் சாம் செவன்டி செவன் ஃப்ரம் வேர்ஸ் ஒன் டு டுவெண்ட்டி எழுபத்தி ஏழாம் சங்கீதம் முதல் இருபது வசனங்கள் இருபது வசனங்கள் தான் இருக்குது எழுபத்தி ஏழாம் சங்கீதத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம் மிக ஒரு அருமையான ஒரு வேத பகுதி என்னோடு கூட மிக தெளிவாக கத்தர் பேசி கொண்டுதான் நான் சில புதிய காரியங்கள் அதில் பார்த்தேன் அந்த சங்கீதத்தினுடைய தலைப்பு த டைட்டில் ஆஃப் த சாங் எப்படியாக இருக்கிறது வாசிங்கள் எழுதியிருக்கிறார்கள் <laughs> பிரியமானவர்களை இது யாருடைய சங்கீதம் என்றால் ஆசாப்பின் சங்கீதம் இந்த ஆசாப் இந்த சங்கீதத்தை எழுதி எதுதான் என்னும் ராக தலைவனுக்கு அவர் ஒப்பு கொடுக்கிறார் பிரியமானவர்களை கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டா இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு இவங்க ஆசாப்பும் ஒரு ராக தலைவர் தான் எதுதானும் ஒரு ராக தலைவர்கள் தான் இவர்களை குறித்து ஒன்று நாளாகவும் இருபத்தி ஐந்து ஒன்றில் வாசிக்கிறோம் ஒன்று நாளாகவும் இருபத்தி ஐந்து ஒன்று 1 Chronicles chapter 25 verse 1 ah melum suramandalangalalum tamburukalalum kai thaalangalalum dirga darshanam ivanga priyamanavarude nalla guitar vaasthukitte nalla keyboard vaasthukitte suramandalam vaasthukitte tamburu vaasthukitte violin vaasthukitte priyamanavale nalla percussion drums illana tambourine பேங்கோஸ் எதுனாலும் சரி பெர்கஷன் கைத்தாளங்களாலும் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறவர் இதெல்லாம் நல்ல அன்றைக்கே தீர்க்க வரம் பெற்றவர் ஆசாப் ஒரு தீர்க்க தரிசி எதுதான் ஒரு தீர்க்க தரிசி பெரியம்மால் இந்த எதுதான் சில இடங்களில் அவன் பேர் ஏதான் என்று இருக்கும் ஏதான் என்று சில இடங்களில் இருக்கும் அவன் எதுதான் ஒன்று தான் இவங்க எல்லாம் ஒன்றாக இருந்த ஒரு கொலீக்ஸ் இவங்கெல்லாம் நல்ல லீடர்ஸ் பிரியமானவர்களே சங்கீதம் முப்பத்தி ஒன்று ஒன்றில் பார்ப்போம் எதுதான் இடத்தில் ஒப்புவித்த தாவீதின் சங்கீதம் தாவீது கூட ஒரு பாட்டு எழுதி அந்த கொயர் மாஸ்டர்கிட்ட கொடுக்குறோம் அந்த ராக தலைவன் ராக தலைவன் என்று தமிழில் இருக்குது கேப்டன் லீடர் அப்படிலாம் கூட பெயர் எடுக்கலாம் இந்த ராக தலைவன் அப்படின்னது பின்னாட்களில் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெயர் அந்த லீடர் இவங்க பிள்ளைகள் கூட பின்னால் ஊழியத்துக்கு வர்றத நம்ம பார்ப்போம் எதுதான் வந்து ஒரு நல்ல மியூசிக் லீடர் ஆக இந்த சங்கீதத்தை எழுதி எதுதான் இடத்துல கொடுக்குறோம் தாவீது ஒரு சங்கீதத்தை எழுதி எதுதான் இடத்துல கொடுக்குறேன்னு எதுதான் தான் இதுக்கு நல்லா மியூசிக் போட்டு அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிருக்கலாம் இந்த எதுதானை குறித்து கூட்ட நம்ம வேதத்தில் பல இடங்களில் வாசிக்கிறோம் சங்கீதத்தில் குறிப்பாக முப்பத்தி எட்டு அறுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ஆறு இந்த சங்கீதங்களில் நீங்கள் எதுதான் பற்றி படிக்கலாம் நம்ம வேதத்தில் மாத்திரம் இந்த ஆஹா எழுதின சங்கீதம் பன்னிரெண்டு சங்கீதம் இருக்குது உங்களுடைய வேதாகமத்தில் ஆதா எழுதின ஆசா எழுதின சங்கீதம் மாத்திரம் பன்னெண்டு சங்கீதங்கள் இருக்குது பெரிய மாணவர்கள் ரொம்ப ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக உள்ள சங்கீதங்களாக இதை நம்ம பார்க்கலாம் சின்ன நம்மளை போல் திங்க் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஒரு அப்படியே பறக்கிறதா இல்லாமல் நம்மளாம் எப்படி திங்க் பண்ணுமோ அதே போல் திங்க் பண்ணுற ஒரு ஆசை நல்ல ப்ராக்டிக்கலாக திங்க் பண்ணுற ஒருவன் இந்த இருபது வசனங்களை ஒரு ஏழு குறிப்புகளாக நான் சொல்கிறேன் முதல்ல குறித்து கொள்ளுங்க நம்பர் ஒன் ஆத்தும வியாகுலம் தி ஆகினி ஆஃப் சோல் ஆத்தும வியாகுலம் ரெண்டாவது ஆவியின் ஆராய்ச்சி ஆவியின் ஆராய்ச்சி ரிசர்ச் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் அ சர்ச்சிங் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் மூன்றாவது ஆய்வின் பயன் விளைவு ஆய்வின் பயன் விளைவு த ரிசல்ட் ஆஃப் த சர்ச் த ரிசல்ட் ஆஃப் த சர்ச் நான்காவது ஆவியின் விழிப்பு Awakening of the Spirit. 
அவேக்கினிங் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் ஐந்தாவது ஆத்ம வெளிச்சம் லைட் இன் த ஷோ ஆர் லைட் ஆஃப் த ஷோ ஆறாவது ஆழங்கள் அவரை காணும் டெப்ஸ் can see him depths can see him yelavade andavar nadathuvar amen the lord will lead amen andavar nadathuvar amen priyamanavargale yelu kurippala vegama na solli mudikiren aaviyin vyagulam mudala 1 mudal 4 vasanangala vaasinga நான் தேவனை நோக்கி என் சத்தத்தை உயர்த்தி கெஞ்சினே இவர் ஒரு ப்ராஃபட் ஒரு நல்ல வேர்ஷிப் லீடர் இவர் தேவனை நோக்கி தன்னுடைய சத்தத்தை உயர்த்தி ஏதோ ஒரு காரியத்துக்காக கெஞ்சுறாரு என் சத்தத்தை தேவனிடத்தில் உயர்த்தினே நல்லா சத்தமா ஜபம் பண்றாரு அவர் எனக்கு செவி கொடுத்தார் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்தார் ஜபிச்ச ஆண்டவர் எனக்கு செவி கொடுத்தார் என் ஆபத்து நாளில் ஆண்டவரை தேடினேன் இவருக்கு ஏதோ ஒரு ஆபத்து நாள் இது டேஞ்சர் என்றல்ல ஒரு இக்கட்டு நாள் ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இஸ் அ டே ஆஃப் ட்ரபுள் அப்படின்னா ஏதோ ஒரு ஆபத்து என்றல்ல ஒரு கஷ்டம் ஒரு கலக்கமான நாள் ஏதோ ஒரு அவருக்கு ஒரு கலக்கம் ஒரு வேதனை நல்ல ஒரு ஊழியக்காரர் ஆனால் அவருக்கு ஒரு கலக்கமான நேரத்தில் தேவனை தேடினார் இரவிலும் என் கை தளராமல் விரிக்கப்பட்டிருந்த அப்படியே கையை வைத்துட்டு ஜோம் பண்ணுற நைட்டெல்லாம் ஜபிக்கிறார் ஆண்டு வரே ஆண்டு வரே ஆண்டு வரே ஆண்டு வரேன்னு ஜபிக்கிறாரு நல்ல ஊழியக்காரன் கை தளராமல் விரிக்கப்பட்டிருந்தது என் ஆத்துமா ஆறுதல் அடையாமல் போயிட்டு பட் மை சோல் ரெஃப்யூஸ் டு பி கம்ஃபர்டட் மை சோல் ரெஃப்யூஸ் டு பி கம்ஃபர்டட் என் ஆத்துமா ஆறுதல் அடைய மறுக்குது நல்லா ஜபிக்கிறேன் ஆண்டவர் என் ஜபத்தை கேட்கிறார் நைட்டெல்லாம் ஜபிக்கிறேன் ஆனால் ஏன்னு என்னுடைய சோல் ஏற்றுக்க மாட்டேங்குது மை சோல் ரெஃப்யூஸ் டு பி கம்ஃபர்டட் நான் தேவனை நினைத்த போது அலறினேன் நான் தேவனை நினைக்கிறேன் ஆனால் இந்த காரியத்தெல்லாம் பார்க்கும்போது அண்டவரேன்னு கத்தனும் போல தோணுது நான் தேவனை நினைத்த போது அலறினேன் நான் தியானிக்கும் போது என் ஆவி தொய்ந்து போயிற்று நான் தியானிக்கும் போது என் ஆவி உற்சாகம் அடையலை அப்படி எழுதுறாரு உட்கார்ந்து உட்கார்ந்து ஜோம் பண்ணுறேன் பவு ஏசப்பா சோத்திரம் ஆண்டவரே சோத்திரம் என்ன ராஜா ஒன்றும் புரியலையே சோத்திரப்பா என் ஆவி தோய்ந்து போகுது இத்தனை பேர் ஜெவிக்கும் போது தோய்ந்து போகிறோம் நமக்கு இல்லை ஆசாப்புக்கே அப்படி தாங்க இருக்கு நான் தியானிக்கும் போது என் ஆவி தோய்ந்து போயிட்டு நான் தூங்காதபடி என் கண்ணிமைகளை பிடித்திருக்கிறேன் தூக்கம் வரமாட்டேங்குது ஜெபிக்க ராத்திரியெல்லாம் ஜெபிக்க கண்ணை மூட முடியலை வேதனை கண்ணை மூட முடியல தூங்காதபடி என் கண்ணிமைகளை பிடித்திருக்கிறேன் நான் பேச மாட்டாதபடி சஞ்சலப்படுகிறேன் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல இவருக்கு என்ன ஆபத்து வந்தது என்று தெரியல இல்லை என்ன இக்கட்டு இருந்தது என்று தெரியல குடும்ப பிரச்சனையா ஊழியத்தில் பிரச்சனையா என்று தெரியல இவர் லேவி கோத்திரத்தை சேர்ந்தவர் பிரியமானவர்கள் இவர் தாவிதுடைய காலத்தில் ஒரு லீடராக இருக்கிறார் நினைக்கிற ஒருவேளை தாவிதுடைய பிள்ளை அப்சலோ தாவிதுடைய பிள்ளை அப்சலோம் அப்பாவை காட்டுக்கு வரட்டிட்டார் அப்பாவை காட்டுக்கு வரட்டிட்டு அந்த ராஜ்ய பாரத்தை அவர் பிடிச்சிக்கிட்டார் அந்த நேரத்தில் ஆசாப்புக்கு ஏன் ஆண்டு முறை தாவிதுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டம் ஒரு காலத்தில் சவுலால் வரட்டப்பட்டு கா காட்டில் சுற்றினா உம்முடைய பிள்ளை உம்முடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற மனுஷன் எவ்வளோ பாட்டெலாம் எழுதியிருக்கிறாரு தேவாலயத்தின் மேலே எவ்வளோ வைராக்கியம் வைத்து தேவாலயத்தை கட்டணும்லாம் பொருள்லாம் சவதரித்து வைக்கிறாரு அவருக்கு ஏன் ஆண்டு வரே இந்த பாடு ஒரு காலத்தில் தான் அப்படி தாவிதால் சவுலால் வரட்டப்பட்டு போனால் இன்றைக்கி பெத்த மகனே அப்படி அப்பாவை காட்டுக்கு வரட்டி விட்டுக்கிட்டு அவன் வந்து எல்லாத்தையும் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறானே அப்படின்னா ஒரு வேளை ஆசா பல்ல அதை புரியலை இந்த தேவன் யார் இந்த தேவன் என்ன ஆராதிக்கிறோம் ஒன்றும் புரிய மாட்டேக்கே எந்த வேதனையாக இருக்கலாம் இன்னொன்று இந்த ஆசா தாவிதுடைய காலத்தில் அவன் ஆசாரி என்னான்னா இவன் சாலமன் காலத்துலேயும் அவன் இருக்கிறான் சாலமன் காலத்தில் தாவியதுடைய அந்த ஜீவியம் இப்போ சாலமன் அவன் வந்து அந்நிய தெய்வத்தெல்லாம் வணங்க ஆரம்பிக்கிறான் பட்டத்து ராஜா அந்நிய தெய்வத்துக்கெல்லாம் கோயில் கட்ட ஆரம்பிச்சுட்டான் அந்த பெண்கள்லாம் கூட்டிகிட்டு வரான் இந்த தேசம் இவ்வளோ மோசமாகிடுச்சா 
பிரியமானவர்களே பாஸ்டர் சுந்தரையா போன்ற பரிசுத்த பகன்கள் அன்றைக்கு அந்த எழுப்புதலை பார்த்தவர்கள் அந்த எழுப்புதலோடு அவங்க ஓட்டம் முடிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கு உங்கள் அநேகர் கொடுக்க கொடுத்து வைத்த பாக்கியவான்கள் இந்த புது பெந்தகோஸ்தை நீங்கள் பார்க்குறீங்க எங்களை மாதிரி உள்ள ஆட்களுக்கு இருக்கிற சங்கடம் அந்த பெந்தகோஸ்தை நாங்கள் பார்த்துட்டோம் சுந்தரையாவை பார்த்துட்டேன் சாரனோ ஜம்மாவை பார்த்துருக்குறேன் லாசரசையாவை பார்த்துருக்குறேன் ஜெரும் தியாகரோட ஊழியம் செஞ்சிருக்கிறேன் இன்னைக்கு முடியல அவங்களும் எங்களுடைய முற்பிதாக்கள் என்று சொல்கிறவங்க அந்த கல்லறைக்கு வெள்ளை அடிக்கிறவங்க அவங்கள துதி பாடுறவங்க அந்த வாழ்க்கைக்கு முற்றிலும் விரோதமாக இருக்கிறாங்க அவங்க சரி என்றால் இவர்கள் தவறு இவர்கள் சரி என்றால் அவர்கள் தவறு ரெண்டையும் பார்க்கும்போது வேதனையாக இருக்கு சலமானுடைய காலத்தை பார்க்கும்போது ஒருவேளை ஆசாப்புக்கு வேதனை வந்திருக்கலாம் இல்லை தாவித் அப்சல் நான் யோசிக்கிறேன் அப்சல் மாதிரி வரைய பயத்தில் குறிப்பு இல்லை நான் யோசிக்கிறேன் தாவித் அப்சல் மாதிரி விரட்டப்படும் போது ஒரு என்ன வருது எனக்கு சில சம்பவங்களை குறித்து கேள்விப்படும் போது வேதனையாக இருக்கு என்ன இப்படி பிள்ளைகள் ஏன் இப்படி எழும்புறாங்க பெற்றோருக்கு விரோதமாக அந்த ராஜபாரத்தை பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக பெத்த அப்பாவை காட்டுக்கு வரட்டுறானே அப்சலம் யார் வேதனை இவருக்கு என்ன வேதனை இருந்தால் தெரியலை சஞ்சலப்படுறார் ரெண்டாவது ஆறாம் வருஷத்து ஐந்து ஆறில் பார்க்குறோம் இப்போ அவருடைய ஆவி என்ன நமக்கு வருது இல்லையா யோசிக்கிறோம் இல்லையா அவருடைய ஆவி ஆராய்ச்சி செய்து என்ன செய்து பூர்வ நாட்களையும் ஆதி காலத்து வருஷங்களையும் எப்படி இருந்துச்சு இந்த ஊழியம் எப்படி இருந்துச்சு இந்த குடும்பம் ஏன் இப்படி ஆயிடுச்சு பூர்வ நாட்களையும் ஆதி காலத்து வருஷங்களையும் சிந்திக்கிறேன் ராக்காலத்தில் என் சங்கீதத்தை நான் நினைத்து இவர் வேற நிறைய பிரசங்கம் பண்ணி போட்டார் தீர்க்கசம் சொல்லிட்டாரு பாட்டு எழுதிட்டாரு அதையெல்லாம் நினைக்கிறேன் ஆண்டவரை பற்றி இப்படியெல்லாம் எழுதுனேன் பன்னெண்டு பாட்டு நம்ம சங்கீதம் நம்முடைய வேதத்தில் இருக்கு எவ்வளோ எழுதுனாரோ தெரியலை நான் எழுதின சங்கீதத்தை எல்லாம் நினைத்து என் இருதயத்தோடு சம்பாஷித்துக் கொள்கிறேன் இருதயத்தோடு சம்பாஷித்துக் கொள்ளுகிறேன் என்ன ஆண்டவரே இப்படியெல்லாம் பாடி போட்டனே சம்பாசித்து கொள்ளுகிறேன் என் ஆவி ஆராய்ச்சி செய்த அந்த ஆராய்ச்சியினுடைய முடிவு பாருங்க மூன்று ஆற ஆய்வினுடைய பயன் விளைவு என்னவா ஏழுல இருந்து வாசிங்க ஆண்டவர் நித்திய காலமாய் தள்ளிவிடுவாரோ இப்ப என்ன ஆச்சு இவ்வளவுதானா இப்ப சபை அவ்வளவுதானா ஆதி உபதேசம் எல்லாம் போயிடுச்சா ஆண்டவர் நித்திய காலமாய் தள்ளி விடுவாரோ இனி ஒருபோதும் தயை செய்யாது இருப்பார் இனி ஒரு போதும் தயை செய்யாது இருப்பாரோ அவருடைய கிருபை முற்றிலும் அற்று போயிற்று ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்குது ஒன்னும் புரியலையே அவருடைய கிருவை முற்றிலும் அற்று போயிட்டோ வாக்குதத்தமானது தலைமுறை தலைமுறைக்கும் ஒழிந்து போயிற்று எவ்வளவோ ப்ராமிஸ் கொடுத்தாரு அதெல்லாம் விழதானா நாங்கள்லாம் இந்துலேருந்து இல்லை பிற மதத்திலேருந்து இல்லை கத்தோலிக்கிலேருந்து சிஎஸ்ஐலேருந்தெல்லாம் சத்தியம் சத்தியம் சத்தியம்னு சொல்லி சத்தியமாக வந்தோங்க ஓ என்ன ஒன்றும் புரிய மாட்டேங்குது வாக்குத்தமானது தலைமுறை தலைமுறைக்கும் ஒளிந்து போயிட்டோ தேவன் இறக்கம் செய்ய மறந்தாரோ இறக்கம் செய்ய மறந்தாரோ கோபத்தினாலே தமது உருக்கமான இறக்கங்களை அடைத்து கொண்டாரோ என்றேன் என்றேன் அப்பொழுது நான் அதுக்கப்புறம் ஒரு வார்த்தை இருக்கு விட்டுட்டீங்களே சேலா சேலா சேலான்னா ஒரு பிரேக் இந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் அங்கே இப்படியெல்லாம் நினச்சவர் சிவிச்சுட்டே இருக்கார் என்ன ஆண்டவர் இவ்வளோ தானா அப்படிலாம் சோர்ந்து போகிறாரு ஒரு பிரேக் விடுறார் சேலா அப்படின்னா பிரேக்னு அர்த்தம் அங்கே ஒரு பிரேக் வருது பத்தாம் வருஷத்துக்கு வாங்க அப்பொழுது நான் இது என் பலவீனம் அப்பொழுது நான் இது என் பலவீனம் எது அவருடைய பலவீனம் எது அவருடைய பலவீனம் அவர் புலமனம் அவருடைய சஞ்சலப்பட்டது சஞ்சலப்பட்டதா ராத்திரிலாம் தூங்காமல் உட்காந்து ஜோகம் பண்ணது என்னுடைய பலவீனம் அப்படி நல்லா தூங்குங்க தூங்காமல் உட்காந்து சொல்லி என்ன ஆண்டு வரும் என்ன ஆண்டு வரும் முருமுருன்னு சொல்லிட்டு இருந்தது என்னுடைய பலவீனம் தூங்குறது விசுவாசமாக அவிசுவாசமாக பலவீனமாக எங்கள் கடல் கொந்தளிக்குது கப்பல் ஆடிப்பிட்டு போகுது 
அந்த சீசரெல்லாம் பயந்து பயந்து தண்டு வலிக்கிறாங்க அந்த நேரத்தில் ஏசு என்ன பண்ணார் ஏன்னா சண்டே கிளாஸ் சின்ன வயசில் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க கடல் கொந்தளித்தாலும் பயப்படாதே கப்பல் ஆடுனாலும் பயப்படாதே ஏசு அந்த படகில் இருக்கிறார் ஏசுட்ட போய் சொல் ஏசுவை கூப்பிடு ஏசு எழுப்பு அவர் காற்றையும் கடலையும் அதட்டுவார் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஜோமன்னு ஏசுவை கூப்பிடு எந்த ஏசு தூங்குற ஏசுவை கூப்பிடு அவர் வந்து காற்றையும் கடலையும் அதை காற்றையும் கடலையும் அதட்டினார் முதல் முதல் சீசரில் தான் திட்டினார் ஏசுவை வந்து கூப்பிட்ட சீசரில் தான் திட்டினார் நான் ரட்சிக்கப்பட்டவனே எனக்கு அந்த கதை அப்படியே உல்ட்டாவாக மாறிடுச்சு ஆண்டவரே செவம் பண்ணி உங்கள்ட்ட திட்டு வாங்குகிற சீசன்னா நான் இருக்க முடியாது நான் வந்து உங்க போய் ஆண்டவரே ஆண்டவரே கடல் கொந்தளிக்குது கப்பல் ஆடுது ஆண்டவரே 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 நான் கூப்பிட்டு நீர் எலும்பி என் அற்ப விசுவாசியும் திட்ட வேண்டாம் ஆண்டவர் ஆ செவம் பண்ணி திட்டு வாங்கணுமா நீங்கள் கடல் கொந்தளிக்கும் போது பதறி போய் ஜோம் பண்ணுற இயேசுவின் சீடரில் இருக்க விரும்புகிறீங்களா கடல் கொந்தளிக்கும் போது நல்லா படுத்து தூங்குற இயேசுவாக இருக்க விரும்புகிறீங்களா யாரை பின்பற்ற விரும்புகிறீங்க நான் தீர்மானம் பண்ணு அப்போவே பிரச்சனைலாம் வந்துச்சு நல்லா படுத்து தூங்கிடும் அவர் பார்த்துக்குவார் சும்மா ரொம்ப ரொம்ப ஆண்டவரே 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 அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பிளவினோம் நீ ஜபிக்க வேண்டாம்னு சொல்லலை அந்த கடல் கொந்தளிக்கேன்னு சொல்லி இப்போ ஏசு எழுப்ப வேண்டாம் இதை படித்தனால தான் நாளைக்கு பேர் அன்னைக்கு பயந்தான் இறை நாங்கள் மடிந்து போயிடும் ஐயரே நாங்கள் மடிந்து போயிடுறோம்னா நாளைக்கு அவன் கழுத்தை வெட்ட போகிறாங்க சிரட்சை தான் பண்ண போகிறாங்க நாளைக்கு இதுக்கு முன்னால் யாக்கோப சிரட்சதை பண்ணியாச்சு அதே ஏறுவது இப்போ பேதுருவா பண்ண போகிறான் நாளைக்கு பண்ண போகிறான் இவர் ராத்திரி நல்லா படுத்து தூங்குறாரு தேவைக்கு தட்டி எழுப்பேப்பா பேதுரு பேதுரு எழும்பு பேதுரு எழும்புங்கிறான் எப்படி இந்த பேதுருக்கு இந்த தைரியம் வந்துச்சுன்னா அன்னைக்கு பார்த்து பாடம் படிச்சிட்டான் கடல் கொந்தளிக்கும் போது லப லபன் கத்தலாம் வேணாம் நம்ம ஆண்டவர் படுத்து தூங்கினார் நம்ம என்ன செய்யலாம் நல்லா தூங்கலாம் மூணு தடவை தட்டி எழுப்பியவனே பாப்பா வெளியே வா கூப்பிட்டு போகிறேன்னு கூப்பிட்டு போனார் பெரிய மாணவர்களே இது என்னுடைய வேலை வேணும் ஜோம் பண்ணுறேன் ஜோம் பண்ணுறேன் ஏன் ஆண்டவரே நீ உதவி செய்ய மாட்டீரா ஏன் ஆண்டவரை கைவிட்டு ஏன் ஆண்டவரை இப்படியெல்லாம் நடக்கு ஏன் ஆண்டவரை தாவிதுடைய பையன் அவனை காட்டுக்கு அனுப்பிட்டான் ஏன் ஆண்டவரை இப்படி நடந்துச்சு தாவிதுடைய வாழ்க்கையில் இப்படிலாம் அழுதுகிறது ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது இது என் பலவீனம் இப்போ அவன் ஆத்மாவுக்கு ஒரு வெளிச்சம் வருது என்ன வெளிச்சம் வருது வாசிங்க ஆனாலும் உன்னதமானவருடைய வலது கரத்தில் உள்ள வருஷங்களை நினைவு கூறுங்க எல்லாம் அவருடைய கையில் இருக்கு என்னுடைய எதிர்காலம் கத்தருடைய கரத்தில் இருக்குது என்னுடைய வருஷங்கள் அவருடைய வலது கரத்தில் இருக்குது முதல் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஐ வில் ரிமெம்பர் ரிமெம்பர்ங்கிறது வந்து ஐ வில் ஐ வில் பிரிங் இட் அப் டு மை மெமரி உள்ள இருக்கு நாள் என் ஃபியூச்சர் யார் கையிலங்க இருக்குது சத்துரு கையில் என் ஃபியூச்சர் இருக்குது அவருடைய கரத்தில் என் வருஷம் இருக்குது அப்சலம் என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டு போட்டோம் ஊழியம் கருத்தருடையது குடும்ப கருத்தருடையது ஆண்டர் பார்த்துக்குவார் என் வருஷங்கள் உன்னதமான கையில் இருக்குது அதை நினைவு கூறுவேன் ரெண்டாவது கர்த்தருடைய செயல்களை நினைவு கூறுவேன் அவர் எவ்வளவு பெரியவன் இந்த வானத்தை உண்டாக்கின ஒரு அண்ட சராசரங்களை படைத்தவர் எவ்வளவு பெரிய தேவன் என்னுடைய தேவன் இந்த தேவன் எவ்வளவு பெரிய அன்றைக்கு ஒரு அருமையான தம்பதி ஆட்ட பேசிக்கிட்டு ஒரு சின்ன ஆழம் விதை சின்ன விதை அந்த விதையை மண்ணுக்குள்ள போடுறோம் அந்த தோலெல்லாம் பிஞ்சு போகுது பெரியம்மாலை அந்த விதையிலேருந்து ஒரு சின்ன கிளை வருது ஒரு துளிர் வருது அந்த துளிர் மரமாகுது கிளைகள் வருது இலைகள் வருது விரிந்து பரவுது அவ்வளோ பெரிய உருவம் அந்த சின்ன விதைக்கு எங்கேருந்து வந்துச்சு இந்த பஞ்சபூதத்திலேருந்து வருது இந்த காற்று இந்த தண்ணீர் இந்த மண் இந்த உஷ்ணம் இதெல்லாம் தானே அது மரமாக மாறிச்சுது அதுக்கு கிடைச்ச சாப்பாடு தண்ணி தானே அது கிடைச்ச சாப்பாடு காற்று தானே அது இவ்வளோ பெரிய மரம் ஆகிடுச்சு அந்த காற்றுக்கு அந்த தண்ணிக்கு அந்த சக்தியை வைத்தது யார் இந்த சூரியன் சந்திரனெல்லாம் உண்டாக்கினது யார் பயங்கர சத்தம் கட்டினது வந்துருச்சா இல்லை இதையெல்லாம் படைத்த ஒரு படைப்பாளி இருக்கிறானா தென் சிங்ஸ் மை சோல் ஹவு கிரேட் த வாட் 
எது பகுத்தறிவு பயங்கர சத்தம் கேட்டன இதெல்லாம் வந்துட்டு நினைக்கிறது பகுத்தறிவா எனக்கு தெரியுமோ தெரியலையே ஆனால் இதை படைத்த ஒரு படைப்பாளி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அது பகுத்தறிவா என் தேவனுடைய செய் அவ்வளோ பெரிய தெய்வன் என்னுடைய தேவன் இது என்ன சுண்டக்கா பிரச்சனை அவருடைய செயல்களை நினைவு கூறுவேன் மூன்றாவது உம்முடைய கிரியைகளை எல்லாம் தியானித்து பிரியமானுடைய கட்டுடைய மூன்றாவது உம்முடைய பூர்வ காலத்து அதிசயங்களை எல்லாம் நினைவு கூறுவேன் எப்படி செங்கடல் வளர்ந்துச்சு நடந்தது தானே எப்படி வனாந்திரத்தில் நடத்து நீர் யோசிக்கிறேன் ஓ ஆச்சரியம்பா அந்த ஒரு கண்மலிருந்து தண்ணி வந்துச்சுது பூர்வ காலத்து அதிசயங்களெல்லாம் நினைவு கூறுவேன் நான்காவது பன்னெண்டாம் வசனம் உம்முடைய கிரியைகளை எல்லாம் தியானித்து இன்றைக்கு நடக்கிற கிரிய உடம்பெல்லாம் தழும்பு இருந்துச்சு ஒன்னெல்லாம் போயிடுச்சு என்னெல்லாம் கிரிய செய்திருக்கிறீர் கேன்சர் மறைஞ்சிருக்கேன் நம்ம சபையில் எவ்வளவு சாட்சிகளை கேட்குறோம் டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க உன் பொண்ணு செத்து போயிட்டாங்க ஏன் தூக்கிட்டு வந்தேன் அந்த பொண்ணு தானே இங்கே தூக்கிட்டு வந்தார் ப பிரதர் செல்வம் நினைக்கிறேன் எப்படி இது ஒன்றும் புரியலையே இந்த பிள்ளைக்கு வளர்ச்சியே இல்லைங்கிறாங்க அந்த பிள்ளை நல்ல பிள்ளையாக பிறக்குது புரியலையே இதெல்லாம் செஞ்சவர் தானே உம்முடைய பிரியமான கிரியைகளை எல்லாம் தியானித்து ஐந்தாவது உம்முடைய செயல்களை யோசிப்பேன் என்று உங்களுடைய செயல்களை யோசிப்பேன் என்றல்ல மொழி பே பக்கத்தில் குறிச்சிக்கோங்க உங்களுடைய செயல்களை குறித்து பேசுவேன் ஐ டாக் ஆஃப் தை டூயிங்ஸ் விசுவாசிப்பது இருதயத்தில் விசுவாசிப்பது தேவ நீதி ஆனால் அதை வாயினாலே அறிக்கப்படும் போது அது கிரியாக மாறும் ரட்சிப்பாக மாறும் நான் பேசுவேன் என் தேவன் நல்ல உட்காந்து உட்கார் சும்மா ஜோமினிட்டு இருக்க மாட்டேன் இயேசுவை பற்றி சொல்லுவேன் இயேசு இப்படி சோம் கொடுக்குறவ இயேசு செங்கடலில் வழியை உண்டாக்குவ என்று நான் சொல்லுவேன் அது தீர்மானித்த உடனே பதிமூணாம் வசனத்தில் சொல்கிறாரு தேவனே உமது வழி பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உள்ளது ஆச்சரியமே அதிசயமே இங்கே தேவாலயத்துக்கு வர்றோம் செய்திகளை கேட்குறோம் வசன வெளிச்சம் கிடைக்குது அந்த ஒரே உம்முடைய வழி பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உள்ளது உம்முடைய ப்ரசன்ஸில் இருக்குது என் பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வு உம்முடைய ப்ரசன்ஸில் இருக்குது என் வழி பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் இருக்கிறது நம்முடைய தேவனை போல பெரிய தேவன் யார் அதிசயங்களை செய்கிற தேவன் நீரே அதிசயங்களை செய்கிற தேவன் நீரே ஜனங்களுக்குள்ளே உம்முடைய வல்லமையை விளங்க பண்ணி நீ ஜனங்களுக்குள்ள உம்முடைய வல்லமையை நீங்க விளங்க பண்ணிருக்கிறீர் யாக்கோபு யோசேப்பு என்பவர்களின் புத்திரராகிய உம்முடைய ஜனங்களை உமது புயத்தினாலே மீட்டு எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து உம்முடைய புயத்தினாலே மீட்டு கொண்டு வந்தீரே எவ்வளோ ஆச்சரியம் ஐயா நான் உட்காந்து உட்காந்து ஜபிச்சு ஜபிச்சு என்னத்தை கண்டேன் இப்போ யோசிக்கிறான் ஆண்டுடைய செயல்களை யோசிக்கிறான் ஆச்சரியமே அதிசயமே ஆண்டவரின் செயல் ஆதி பக்தர் அறம் பக்தன் பாடுறான் ஆச்சரியமே அதிசயமே அந்த தேவனை தானே நம்ம கும்பிடுறோம் அந்த வெளிச்சம் வந்த உடனே அவன் என்ன சொல்றான் பாருங்க பதினாறாம் வசனத்திலிருந்து ஜலங்கள் உண்மை கண்டது என்ன திரும்ப வாசிங்க ஜலங்கள் ஜலங்கள் உண்மை கண்டது நான் பார்க்கலங்க இந்த வார்த்தை ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு ஆழங்கள் ஆழங்கள் ஆண்டவரை கண்டன ஜலத்துக்கு தெரியும் இவர் யாருன்னு பஞ்சபூதங்களுக்கு தெரியும் இவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியல சோர்ந்து போயிட்டேன் இன்றைக்கி நான் யோசிக்கிறேன் கடலுக்கு தெரியும் அக்கினிக்கு தெரியும் நிலத்துக்கு தெரியும் ஜலங்கள் உண்மை கண்டது ஜலங்களை உண்மை கண்டு தத்தளித்தது ஜலங்கள் தேவனே ஜலங்கள் உண்மை கண்டு தத்தளித்தது ஆழங்களும் கலங்கினது ஆழங்களும் கலங்கினது ஆழங்களும் கலங்கினது பத்தொன்பது அவசரம் உமது வழி கடலிலும் பெரிய கடல் இருக்கு சிவந்த சமுத்திரம் இருக்கு அங்க அவருக்கு வழி இருக்கு வேப்படாதீங்க கரங்களை திட்டி கத்திரம் சோத்துறீங்க பார்க்கலாம் அந்த பெரிய கடல் இருக்கு யா அந்த கடல்ல கருத்தருக்கு ஒரு வழி இருக்கு கடக்க முடியாத ஒரு கடல் உமது வழி கடலிலும் உமது பாதைகள் திரண்ட தண்ணீர்களிலும் இருந்தது உமது பாதை அன்னைக்கு இருந்துச்சுல்ல 
யோதன் பரவாகி து ஓடுது பார்த்தா ஒரே தண்ணியாக இருக்குது இருபுறம் கரை புரண்டு வெள்ளம் ஓடுது எவ்வா வெள்ளம் ஓடுது வெள்ளம் பெருகினும் வல்லமை குண்டாது வைப்பாய் உன் காலடி தற்பரன் சொற்படி என்ன அருமையான பாட்டில் வெள்ளம் பெருகினும் வல்லமை குண்டாது யா பார்க்குறேன் ஆடு மடலாம் அடிச்சுட்டு போகுது குடிசெல்லாம் தண்ணியில் மிதக்குது ஒரு பெரிய லாரி தண்ணியில் அப்படியே உருண்டு போகுது கரையில் நின்று பார்க்குறேன் எனக்குள்ள ஒரு சத்தம் கேட்குது வல்ல பிரியமானவர்களே யோதான் பெருகினாலும் வல்லமை குண்டாது வைப்பாய் உன் காலடி தற்பரன் சொற்படி அது ஆடு பொருள் போட்டும் மாடு போட்டும் லாரி போட்டும் குடிசை போட்டும் எல்லாம் போட்டும் என்னை கத்தர் கைவிட மாட்டார் கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமா உமது வழி எங்க இருக்கு ஐயா தண்ணீர்களிலும் இருந்தது உமது காலடிகள் தெரியப்படாமல் போயிட்டு அந்த கடலை நீங்க முன்னால நடந்து போறீங்க உமது காலடிகள் எனக்கு தெரியப்படாமல் போயிட்டு யோதான்ல நீங்க முன்னால போறீங்க உம்முடைய காலடிகள் எனக்கு தெரியாமல் போயிட்டு எரிய கோட்டை இருக்குது நீங்க முன்னால போறீங்க உங்க காலடிகள் எனக்கு தெரியாமல் போயிட்டு ஏழு ஜாதிகள் முப்பத்தோரு ராஜாக்கள் பெரிய பெரிய இராணுவங்கள் இருக்குது நாங்கள்லாம் அவங்க பார்வைக்கு வெட்டுக்கிளி போல இருந்தோம் என் தேவன் முன்னே போகிறார் தடைகளை அகற்றுகிற தலகர்த்தர் முன்னே போகிறார் உம்முடைய காலடிகள் எனக்கு தெரியாமல் போயிட்டையா அந்த ஜலத்துக்கு தெரியுது அந்த தண்ணீருக்கு தெரியுது அந்த பிரியமானவர்களே அங்கே ஒரு பாதை இருக்குது அங்கே ஒரு பாதை இருக்குது தேவன் வர்றாரு நம்ம வழிபடணும் அப்படின்னு அந்த தண்ணி தெரியுது அந்த ஆழங்களுக்கு தெரியுது எங்க எனக்கு தான் தெரியாம போயிடுச்சு வாசியுங்கள் மோசி ஆரோன் என்பவர்களின் கையால் உமது ஜனங்களை ஒரு ஆட்டு மந்தையை போல வழி நடத்தினீர் நடத்தினீர் பெரிய மாநிலத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமேன் ஆண்டவ என்னையும் நடத்துவே நான் கலங்க மாட்டேன் நான் தேய்க்க மாட்டேன் எல்லாரும் கத்துடைய முகத்தை நோக்கி பார்ப்போமா இருக்கிறவங்க எளிமை நில்லுங்க சோர்வோடு வந்திருக்கலாம் ஏன் ஆண்டவர் ஏன் இப்படி நடக்குது அடுத்தால் என்ன செய்யறது தெரியலையே இருக்க கத்தருடைய முகத்தை பாருங்கள் கத்தவங்களோடு கூட தம்முடைய வார்த்தைகளை கொண்டு பேசி இருக்கிறார் நைட்டெல்லாம் தூங்க முடியாமல் ஜபிச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க ஆண்டவர் ஏன் இப்படியெல்லாம் நடக்க எனக்கு ஒன்றும் புரியலையேன்னு நினச்சிங்க கலங்க நீங்கள் ஆசாப் ஒரு நல்ல ஊழியக்காரன் தீர்க்கதரிசி நல்ல மியூசிஷியன் அவன் வாழ்க்கையில் கலங்கனா அதை ராத்திரிலாம் அவன் நேரம் ஜோம் பண்ணுறான் ஆனாலும் அவன் ஆத்துமா சோர்ந்து போகுது ஆண்டவர் கை விட்டாரா இவ்வளோதானா கிறிஸ்துவமே இவ்வளோதானா இனி ஒன்றும் பண்ண முடியாதா என் பையனை கொடுத்த நம்பிக்கை போயிடுச்சு என் மகளை கொடுத்த நம்பிக்கை போயிடுச்சு என் எதிர்காலத்தை கொடுத்த நம்பிக்கை போயிடுச்சு ஆண்டவர் மறந்தாரோ ஆண்டவர் மறந்துட்டாரா நன்மை செய்ய மறந்துட்டாரா தகப்பன் பிரிவானே தாய் தன் பாலகனை மறப்பாளோ மறந்தாலும் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் யோசித்தது உங்களுடைய பலவீனம் கர்த்தருடைய வலது கரத்தில் உள்ள வருஷங்களை நினைவு கூறுங்க கர்த்தர் கிரியல் எவ்வளோ பெரியவர் நினைவு கூறுங்க தென் சிங்ஸ் மை ஸோ ஹவு கிரேட் த வாட் ஹலி லூயா ஓரபா நமாரபா அன்றைக்கு ஆழங்களில் வழியை உண்டாக்கினவ எனக்கு பாதையை உண்டாக்குறி இந்த ஹலில் ஏரிய கோட்டை கண்டிப்பாக விழும் இந்த வனாந்திரத்தில் எனக்கு தண்ணீர் கிடைக்கும் நல்ல வாய் திறந்து சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஹலு லூரபா நமாரபா இந்த வனாந்திரத்தில் எனக்கு தண்ணீர் கிடைக்கும் இந்த கண்மலையிலேருந்து தண்ணீர் வரும் ஊரபா நமாரபா சனமாரபா தீனமாரபா வெறும் கண்மலைதான் தண்ணீர் வரும் தண்ணீர் வரும் யோதான் பிரவாகித்து ஓடுது வழி திறக்கும் வழி திறக்கும் அதுல ஒரு பாதை உண்டாகும் உண்டாச்சு இல்லையா என் வாழ்க்கையில கத்த செய்த நன்மை எங்க சபையில கத்த செய்த நன்மை கேன்சர் நோய் போச்சுது my soul my sea to the hope the Oh, oh. 
அவருடைய மனநிலையில் வந்திருந்தாலும் சரி ஆண்டவரை பார்த்து ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க நீரினை நடத்துவீர் சொல்லுங்க வாய்த்தந்து சொல்லுங்க எப்படியாவது என்னை லீட் பண்ணுவீர் ஆண்டவர் நீரினை நடத்துவீர் ஆண்டவர் நீ நடத்துவீர் என் குடும்பத்தை நட சொல்லுங்க சொல்லுங்க வாய்த்தந்து சொல்லுங்க என் குடும்பத்தை நடத்துவீர் ஐயா என் தொழில நடத்துவீர் ஆண்டவர் சோந்துவர்களுக்கு பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவர்களுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறது நீ ஓடினாலும் இழைப்படைய மாட்டாய் நடந்தாலும் சோர்ந்து போவதில்லை உரீசனம் அதீனமாரப்பா அநேக காரியங்கள் நமக்கு புரியலை ஆனால் ஒன்று தெரியும் நான் ஆராதிக்கிற தேவன் பெரிய பூரீசனம் ஆதி என் வாழ்க்கையில் செய்த நன்மைகளை நினைக்கிறேன் சபையில் செய்த சாட்சிகள் நினைக்கிறேன் வேதத்தில் வாசித்த கிரியைகளை நினைக்கிறேன் எனக்கு ஒன்று தெரியும் மோசையின் தேவன் என்னுடைய தேவன் மோசை ஆரோனை கொண்டு அன்றைக்கு நடத்தினீரையா அன்றைக்கு நீ நடத்துவே மோசையிலும் பெரியவர் ஆரோனிலும் பெரியவர் ஏசு என்னோடு கூட இருக்கிறேன் பசு தாவியான என்னோடு கூட இருக்கிறேன் நடத்துவே என் குடும்பத்தை நடத்துவே என் தொழிலை நடத்துவே என் ஊழியத்தை நடத்துவே ஒரு சனதீன சிங்ஸ் மை சோ மை சேவியர் காட் தி ஹவ் கிரேட் அபார்ட் உடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதி ஒன்றை குறித்து கவலைப்பட விடாதீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணி சோர்ந்து போக விடாதீங்க உண்மை துதிக்கிற துதியின் உடையை தாரும் சாம்பலுக்கு பதிலாக துதியின் உடையை தாரும் ஒடுங்கின் ஆவிக்கு பதிலாக ஆனந்த கழிப்பை கற்றலிடும் இப்போதே உடைய பிள்ளைகள் மேலே ஆனந்த கழிப்பின் ஆவி இறங்கட்டையா ஆண்டவரே சந்தோஷத்தை தாங்கையா மகிழ்ச்சியை தாங்க ஆண்டவரே உம்மால் உள்ள நிறைவை கட்டளை எடுங்க ஆண்டவரே ஆசீர்வதி ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே